Большое полнометражное аниме, вышедший не так давно на онлайн-платформах в некоторых странах. Фильм Макота Синкая 2022 года Судзуме Закрывающие двери. У нас на экране сейчас казахстанская афиша фильма с вот этим русскоязычным названием. Я сразу скажу, что оно не точное, потому что в кино речь идет о запирании дверей на ключ, не просто о закрывании. Mm -hmm. Это важная деталь сюжета. То есть Судзуме но тот же Мари лучше было бы перевести как Судзуме запирает двери. Но имеем то, что имеем. Фильм один из э, чемпионов, конечно, прошлогоднего японского кинопроката. Mm -hmm. По очевидным причинам миновавший прокат российский. И вот, наконец, он докатился до мирового зрителя в виде такого цифрового релиза. Конечно, ключевыми для анимации Макота Синкая, даже короткометражной анимации, с которой этот автор начинал свой путь к большому экрану, всегда у него были ключевыми темы расстояния, расставания, потери, памяти и преодоления боли от этой потери. И в зрительском сообществе Синкая, конечно, давно принято как-то попрекать постоянными самоповторами. Часто можно услышать, что он снимает в сущности один и тот же фильм. Но нет, конечно, фильмы он снимает разные, но действительно может возникнуть ощущение, что режиссер раз за разом собирает очень похожие мозаики из хорошо знакомых его зрителей элементов. Я, как зритель, следящий за творчеством этого автора практически а, с самого начала, с, от истока в виде короткометражек «Другие миры» и «Она и ее кот», я бы очень хотел сказать, что в последние годы вот это ощущение знакомой мозаики сходит на нет. Но сказать так я при всем желании не смогу. Наоборот, признаю, что оно, ощущение это усиливается. Дело в том, что Судзуме — это уже третий подряд сюжет э, Синкая. Да, тут надо уточнить, что Макото Синкай сам пишет сценарии своих фильмов и даже сопровождает каждый кинорелиз печатным романом собственного авторства. Так вот, третий — это уже подряд после твоего имени и «Дитя погоды» э, сюжет, э, так или иначе вызванный жи к жизни катаклизмом 11 марта 2011 года. Вот тем землетрясением и цунами, которые разрушили японский регион Тохоку, э, ставшие причиной гибели почти 20 тысяч человек и радиационной аварии на атомной электростанции в Фукусиме. И если в Синкаевском фильме 2016 -го года твое имя, вот тени этой катастрофы угадывалось в несущейся к земле комете Тиамат, то в картине 2019 года «Дитя погоды» режиссер ставил своего героя перед выбором вернуть к жизни возлюбленную или уберечь Токио от погодной катастрофы. И герой тогда обрекал огромное количество людей на гибель. Спустя 10 лет после той, э, землетрясения в Тохоку Синкай делает третий подход, решается говорить об этом огромном горе и его последствиях уже напрямую. Потому что 11 марта 2011 года пропала без вести и, очевидно, погибла мать главной героини нового фильма Судзуме. Был тогда разрушен их дом, и вот спустя годы 17-летняя Судзуме живет со своей тетей на южном японском острове Кюсю, Невероятно живописным в реальности и совершенно неотразимым в аниме. Синкай он вообще знаменит своими филигранными э, подходами к фону, светотени, к цвету. Э, и умением навести на любой кадр глянец такой первоклассной туристической открытки. Вот э, по ночам э, Судзуме видит э, кошмары с детства, возвращаясь в тот э, роковой день э, 11 марта к отчаянным поискам матери, а утром она мчится на велике с холма вниз на занятия в школу. И однажды она вот встречает на своем пути бесконечно красивого юношу по имени Соута. Тот спрашивает, как пройти к заброшенному курортному комплексу. Смущенная Судзуме показывает направление и через несколько минут с удивлением для самой себя решает плюнуть на уроки и догнать этого незнакомца. Забежав в развалины вот этого, ну как назвать, наверное, санатория, но скорее курортных таких ну, массы курорт построек. с горячими источниками, видимо. Да. Да. Она вдруг замечает посреди такого полуразрушенного зала дверь. Распахнув ее, девушка видит смутно знакомый мир, и не намеренно она расколдовывает такого хранителя этого портала, и тот в облике кота, как раз белого котика, тут же дает деру. 
и открывает Судзуме путь в наш мир гигантской вот этой вот червеобразной сущности. Червя причем видит только одна Судзуме, ну и Сота тоже. И вот у них в Соте есть совсем немного времени, несколько там буквально десятков минут, на то, чтобы захлопнуть дверь, запереть ее магическим ключом, пока вот эта огромная потусторонняя колбаса не рухнет на землю, вызвав землетрясение. Выясняется, что с незапамятных времен запиратели, такие вот как Сота и его предки, следят за дверями, через которые в Японию проникают вот эти потусторонние черви. И известные нам землетрясения — это все случаи, когда хранители и покоя людей не успевали вовремя прикрыть портал в опасные измерения. Двери обычно возникают, открываются во всяких руинах и заброшках, и чтобы появилась замочная скважина и волшебный ключ сработал, запиратель должен прочувствовать гений места и впустить в себя воспоминания людей, когда-то живших и работавших в ныне вот этой вот обвешалой руине. Ну и... Сбежавшая сущность в виде котика, вроде бы, как кажется Соти и Судзуме, отпирает все новые опасные порталы. А чтобы мало не показалось, котик этот заточает Соту в детском стульчике из комнаты Судзуме. Парень при этом сохраняет способность говорить и передвигаться. Стульчик, как видите, некомплектный. Сота с грехом пополам умудряется бегать на этих своих трех ножках в нужном ему направлении. Но в таком виде он едва ли, конечно, может решать задачи запирателя. А значит, ему очень нужна будет помощь Судзуме. Макото Синкай в очередной раз снимающий историю о том, как мальчик встречает девочку, все же к радости зрителя нашел способ разнообразить этот его романтический троп. Девочка здесь постепенно влюбляется в неуклюжий, несподручный, но героический стул. Опять же, повод найти кота-злочинца, чтобы тот, этот э, молодца нашего, расколдовал. Ну и Синкай отправляет э, старшеклассницу Судзуме и деревянного студента в погоню за котиком через всю Японию, с э, Кюсю, в Токио и дальше, э, севернее, естественно, в направлении Фукусимы, той самой, где будут увязаны концы этой истории. Э, по пути они запирают двери, спасают от гибели миллионы ничего не подозревающих людей, заводят новых добрых друзей, ну как заводят? Судзуме заводит, а за стулом разве что там кто там, ну дети с ним играют. И вместе они проникаются вот этим великолепием японских пейзажей и духом простой, но полнокровной жизни отзывчивых попутчиков. Что получается? Род муви, фильм путешествия и почти, конечно, не замаскированная туристическая агитка. В Японии вообще рекламная кампания этой картины, она даже строилась на поддержки огромного количества локальных спонсоров практически из всех префектур. Вот даже есть плакат, где да. о перечисление огромнейшее спонсоров каких-то локальных э, брендов, напитков, э, каких-то сладких там коврижек, э, сувениров э, и всего такого. А, конечно, ну, путешествие это... Э, на перегонке с катастрофой, со злым роком, и Синкай, естественно, как мне показалось, ну вот он не очень ловко, наверное, жонглирует всеми этими нарядными пасторалями, местными кулинарными специалитетами, кошмарами про маму Судзуме, бросающимся в глаза таким продукт плейсментом вот этих вот супермаркетов Лоусон, Макдональдса или там сервиса Uber Eats, да, это японский аналог Яндекс Еды. Вместе с тем тут же все вот эти эскопады колченогого стульчика и нависшие сверху черви разрушители. Я надеялся, что в этой рецензии на фильм Синкая мне удастся обойтись без упоминания Хаяо Миядзаки, с которым автор Судзуме ну, постоянно сравнивают уже, наверное, битых лет 17. Но, увы. Нет, упоминать приходится, конечно, не в смысле, что Синкай следующий Миядзаки. Давайте уже забудем это избитое и пустое сравнение. А в контексте того, что Макото Синкай, по его собственным признаниям, любит он мистическую сторону кинематографа Миядзаки, регулярно пытается вплетать в свои и фильмы, похожие элементы, и каждый раз получается что-то сомнительное. Вот как его картина «Ловцы забытых голосов» 2011 года, привет, который Синкай, кстати, не забывает передать и здесь, потому что на крышке шкатулки с дневником Судзуме выгравировано слово «Агарта». Так в «Ловцах» назывался «Другой мир», откуда происходили братья Син и Сюн. Хочу немножко вторгнуться mm -hmm. и добавить, что там откровенные цитаты из Кики есть, прямо и сюжетно. Да, да. И даже, и чтобы все не, не подумали, что он 
случайно это сделал, он вставил туда песню из Кики. Да, из Мидзаковской службы доставки волшебниц, конечно, конечно. Да, и насколько у Синкая, естественно, современность и повседневность, вот японский быт, поэзия каких-то крохотных деталей, светотень, настолько же неловко и как-то натужно он обвешивает свое повествование элементами сверхъестественными. Ладно, кометы Тиамат, но на полном серьезе объяснять вот эту сейсмическую активность, реальную катастрофу Фукусимы падением с неба червей невидимок и тем, что кто-то не успел запереть дверь, такое объяснение вот где-то в одном шашке от неуважения к памяти многочисленных жертв землетрясений и цунами. Хотя Синкай это как раз старается своими вот последними фильмами врачевать раны японского общества, пытается сгладить боль от потерь. Однако лучше, что ему удается, это все-таки сцены мирной жизни, а не героической борьбы. Самые душевные, самые запоминающиеся эпизоды в Судзуме, они приходятся где-то на середину картины. Вот эта вот ловля разбежавшихся по дороге апельсинов, караоке-бар в Кобе, его добродушные посетители, дети там в игровой комнате, которые возятся сначала с Судзуме, а потом со стульчиком, незадачливый однокурсник соты вот Томоя, который подвозит Судзуме и ее тетю в таком разваливающемся спорткаре под аккомпанемент ретро джей попа Вот все эти моменты таких человеческих связей, они в миллион раз интереснее вот экшн-сцен, где запиратели стремятся одолеть очередного какого-то гигантского этого сыра косичку заплетающегося в небе, который убежал из ну, буквально программы 3D рендеринга. И на таком фоне развязка кино предсказуемая, ожидаемая и в сущности уже испытано нами дважды в предыдущих фильмах режиссера «Твое имя, Дитя Погоды». Тут даже снова звучит лирическая песня группы Red Wimps. Вот это все выглядит как э, такая дежурная э, развязка завершения летнего мистического блокбастера. Как исполненный на бис знакомый номер, не более того. И уже через день-два после просмотра Судзуме содержание фильма напрочь улетача, улетучивается куда-то из головы. Остается вот только образ этого стульчика и гигантские 3D-колбасы, заплетающиеся по небу. М -м вообще... И черви-то, на самом деле, те были уже в одном из а, романов Харуки Мураками, а убежавший а, детский стульчик, он почти 10 лет назад, мы его уже встречали в короткометражном аниме Хироясу и Сиды. Зачем Макото Синкай в третий раз закинул в море этот невод? Ну, определенно ему было важно высказаться о травме 2011 года, а настолько важно, что два предыдущих подхода к этой теме он посчитал недостаточными. А все три последних фильма, начиная с твоего имени, собственно, величайшие кассовые успехи Синкая, сняты в сотрудничестве с опытным продюсером Генки Кавамурой. И Синкай в интервью местами почти жалуется на правки Кавамуры, приведшие к спрямлению сюжетов и большей удобоваримости его кино для массового зрителя. Вот так, например, Синкай размышлял над тем, чтобы сделать роман в Судзуме лесбийским. И персонаж Соты mm -hmm. mm -hmm. вот первоначально задумывался как женский персонаж. Но Кавамура резко возражал, аргументируя, что... Массовая киноаудитория не примет такой близости, и в итоге Синкай, конечно, уставший от традиционных раскладов не меньше нашего, вышел из положения, позаимствовав вот уже у упомянутого Хироеса Исиды эту пресловутую маленькую табуретку. Слушай, а я слышал в интервью, Синкай говорил, что он, собственно, парня-то превратил в табуретку, чтобы не было романтики. Чтобы не как было раз... вот его классической истории мальчика и девочка, потому что да, ему да. самому это уже опостылило. С другой да, стороны... Немножко нейтрализовал эту историю. Да, да. С другой стороны, конечно, без продюсерского диктата Кавамуры, Синкай вряд ли бы достиг сегодняшнего своего положения самого кассового аниме-режиссера современности. Может быть, в следующей... Там, своей полнометражной работе, он решится выйти из зоны комфорта э, и, например, для разнообразия возьмет за основу не собственный сюжет, а, например, смикширует истории других авторов, как это делает э, его любимый Хаяо Миядзаки. А может быть, э, картины Синкая просто лучше смотреть не подряд, а, например, через одну, пропуская четные или нечетные, вот чтобы их сходство не так сильно бросалось в глаза. Так или иначе, Судзуме, запирающие двери, масштабный, традиционно для Синкая красивейший фильм, сделанный более или менее той же 
творческой группы, что и предыдущие две ленты. Там художник по персонажам Масаюши Танака, художник-постановщик Такуми Танджи, режиссер анимации Каничи Тутия. Все на своих местах. И от великолепия фоновых иллюстраций, решения отдельных сцен, как водится, захватывает дух. Особо мы выделим анимацию стульчика и кота. Там прямо уровень студии Гибли. Думаю, если не ждать от этой ленты откровений и встречать ее просто как еще одно погружение во вселенную Синкая, Судзуме, наверное, не разочарует. Если вы же вы по-прежнему по какой-то причине верите, что Макото Синкай способен прыгнуть выше своей головы, способен на большее, чем размножение подростковых романов вопреки катастрофе. Надеюсь, Есть что такой эту жанр, дверь... Да. да, надеюсь, что вот эту -то дверь он все-таки наконец закрыл на ключ. То ждать, наверное, придется как минимум следующего, еще даже не анонсированного его фильма. Вот, наверное, и все, что я хотел сказать о Судзуме. Алекс, если ты уже посмотрел картину, как она тебе, скажи? Ну, я ее еще посмотрел, когда у меня тут грохочет за окном, мне надвигается гроза. Не страшно. Тебе она где-то через полчаса-час придет, так что mm -hmm. пока грохочет у меня. Я хотел сказать, что, во-первых, да, я ее посмотрел еще, когда она утекла из Кранчеровского кинопроката mm -hmm. <laughs> давно. А во-вторых, <coughs> ты немножко, наверное, несправедлив насчет червей в небе. И в смысле, как они показаны, а в смысле восприятия этого японцев. В смысле, как они были Плюс, написаны у Харуки Мураками. Ну, даже нет, дело даже не в этом. Надо, надо понимать, <coughs> как сказал Бубори Иванов, там, объясняю. Надо понимать, что японцев немножко мистический склад, склад ума, и у них боги повсюду, это в тот раз отлично показано было, что боги присутствуют вот в жизни ками, людей. И поэтому, да, да, ками, ками они да. повсюду, они просто насыщены, и все наделено неким комическим образом. И... Соответственно, все землетрясения, как сильное возмущение в карме и всем прочем, японцами в некотором смысле воспринимается как и гнев божий. Поэтому, возможно, вот эту сторону Синкай показал. И, кстати, похоже, не очень-то возмутил зрителей, учитывая, какой успех проката и, в общем-то, и вообще успех у японского именно зрителя огромный. Так что вот это божественную сторону катастрофы, он, наверное, хорошо воспроизвел немножко по ту стороне, потому что, ну, когда происходит катастрофа, всегда немножко начинается мистика, потому что всегда не очень верится в реальность происходящего. Так что, наверное, вот, вот такое у меня впечатление еще возникло. Ну да, и он, кстати, раскланивается все-таки неожиданно сильно перед Миядзаки. Он так только в лосах... По... В ловцах забытых, забытых голосов, гол... да. Голосов так расписывался, там прям лопута была практически такая. А да. здесь привет Кики. Он даже встречает, она, Судзуме, собственно, девочку, очень похожую на вот эту вот, как ее, художницу из Кики. Да, да. Которая там, собственно, была такой... Хочется назвать нас... Урсулой, но я... Она Урсула, да, но да. Урсула, Урсула была, но только в да, книжке. Да. У нее в фильме не было имени, хотя в раскадровке есть, угу. да. И, в общем, это такая вот Урсула для Кики, то есть старшая наставница. И тут тоже немножко похожий получился эпизод. Возможно, просто Сенкай видел его в голове, потому что, ну, реально очень близкий эпизод получился. Прямо по ощущениям, когда вот они ночуют вместе, там, помнишь, лежат mm -hmm. на, на полу и общаются между собой про... за жизнь. Это прямо вот эпизод, который можно увидеть, наверное, в, в почте волшебницы. Mm -hmm. Так то что да, это такой реверанс. То кинематограф Сенкай не надоел? Нет, я его хорошо воспринимаю. Я просто очень люблю красивую картинку, и тут он, конечно, по полной программе. Но то, что будет. драматически все три фильма построены совершенно одинаково, тебя никак а, не это самое. Да, не они напрягло. достаточно редко выходят, чтобы я не успевал соскучиться сильно. А, окей, хорошо. Да. То есть, ну, и как бы мир-то интересный. На самом деле, смотреть фильм невероятно приятно. Это ты отменить, наверное, не можешь. Ну, как всегда, с Синкаем ты именно этого да. и ждешь, что будет красиво, угу. и оно действительно оказывается красиво, да. конечно. Да, то есть вообще, да, вот, вообще насчет ты прав, что глобальный сюжет, когда начинаешь о нем задуматься, он внезапно как-то трескается, рассыпается. При этом эпизоды там, конечно, вот божественные. Вот эта сцена с девочками, это... похожая на Кики, и я еще угу. скажу, что девочка-то вот эта, я не помню, как ее зовут слева, она же ездит угу. на мотороллере на Кабе, как ездят да. персонажи у Синкая в 5 сантиметрах в секунду в одной из новелл. Ну, мотороллер это вообще популярно, да, да. средство передвижения в горной местности. Да, да. Так что вот... 
У меня тоже немножко двойственное чувство Синка, тем больше мы с тобой с ним лично знакомы, так уж получилось. Как это должно накладывать? Не знаю, ну как-то... Не, просто как говорит Синкай, там, знаешь, так достаточно абстракт какой-то, режиссер Тарантино. О, Синкай, а он, по сути, наш ровесник. Нет, ну ты знаешь, вот вроде как бы... ну Считается, что у Синкая есть как бы три периода, да, в его творчестве. Mm -hmm. Это инди период, когда он снимал короткометражки, такой... совсем вот да, сам, а любительский один, такой, совсем, да. любительский. Потом вот Comics Wave появилась студия, когда mm -hmm. ну там от 5 сантиметров в секунду через там голос далекой звезды, вернее, который был до этого, mm -hmm. и до mm -hmm. э, сада изящных слов. А дальше его вот взял в оборот Бен mm -hmm. Кикавамура. И mm -hmm. пошли mm -hmm. такие прям, хиты проката, прям, прям, прям пошли, хиты, да. да, блокбастеры. Вот, наверное, да. Вот и мне интересно, что будет дальше, какой следующий период. Э, нас да, он же ждет. должен куда-то или да. прыгнуть, или измениться. Я или прям еще очень надеюсь, да. что он решится кого-то экранизировать, кроме себя. Вот, по-моему, а, он немножко. Надеюсь, на экранизацию. Как-то вот немножко он со своими сюжетами, ну вот ва варится чуть -чуть, в да? собственном соку, да. Хочется, чтобы он кого-то еще взял в качестве вот первоисточника. А то три фильма уже подряд, получается, все очень похоже. Давайте mm -hmm. пожелаем Макота Синкаю найти себя, в том числе как экранизатора чужих произведений. Нового себя. Ну, не да. знаю, насколько это хорошо звучит <laughs> насчет да. экранизации других чужих произведений. Ну, вот как Другой Миядзаки, стороны, например, Миад... по крайней мере... Миядзаки не, не гнушается за, да, заимствовать, да, цитировать да, и приветы и, передавать. И, да. и экранизирует, и имея на то разрешение, и вдохновляясь. Так что да. миядзаки как раз э, очень любит шерстить и мировую литературу, а, и сказки. Но, кстати, знаешь, что мне по ощущение mm -hmm. было, кстати, вот как Миядзаки всегда ругает за то, что он там уже первую треть фильма уже отрисовали, раскрасили, ага. а последний он еще раскадровку не начал. <laughs> как со многими его фильмами было. Помнишь, у нас там да, запал, да, да. Потом, а он еще э, на ноги дорисовывает. Uh -huh. <laughs> а, и вот от Судзумы у Сенка есть немножко это ощущение, что фильм как-то вот идет, идет, и вдруг начинает куда-то сворачивать, куда вот в этот момент мысль художника повела. Да, есть какая-то такая вот не... неровность. неровность. Ну, Миязаки да. идеально умеет такие вещи заканчивать вовремя, а вот тут не знаю. Mm -hmm. Тут тоже хорошо завершено, в принципе, да. на нужной да. точке. Но, но вот это ощущение некоторой, ну, знаешь, неуверенности, что ли, вот, непрямой линии от начала до конца возникает. Не всегда это плохо, кстати, потому что это возникает так что, такой ждем... свобода. Вот эта воронка сюжета не превращается в воронку окончательно, это приятно. Ждем иногда. качественно нового Макота Синкая. Мы уже поняли, что uh -huh. он умеет снимать киноблокбастеры, на которые все идут. Вот хочется, чтобы он как-то перезабрел себя. 